Come si chiama? Feo Angelo. Angelo, quanti anni ha? Quanti anni ha? Quanti anni ha? Quando è nato? 31, no, 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 18 luglio faccio un compleanno, sono nato il 18 luglio del 1931. 1931, dove è nato Angelo? A San Mauro Cilento, a Via Ratto. E ha vissuto sempre a San Mauro Cilento? Sì, sempre a San Mauro Cilento. Che mestiere ha fatto? Sì, il mestiere che faceva, il mestiere che faceva io, il mio fratello era un mio, studiava e si faceva ingegnere, studiava a Napoli. E poi faceva ingegnere capo del genere civile di Salerno. Io non volevo studiare e facevo un mestiere di vetrine. Il comprava, il ingrassava e veniva. Cioè faceva l'allevatore? Faceva una specie di allevatore, allevatore, tenia maiali puro, faceva tutte queste cose qua, questo qua allora faceva. Questo. E poi coltivava il terreno, perché allora il terreno si poteva coltivare. Adesso non c'è nessuno. Pagando e segnando una persona, voi non trovate nessuno. Quella persona anziana, sono finita, e lo... niente da fare. Come mi permettete, c'è una signorina che dice, oh, vedi, io mi raccogliere le olive, e dai, sta già segnato, ti segno anche pure il giornale, ma non trovate nessuno, non c'è nessuno, qua siamo... E poi un'altra piaga dei terreni, che per tutta l'Italia sono i cignali. Ma voi se non siete i cignali non... Avete un vigneto, se lo, se lo ritendate e se non trovate niente. Siamo finiti, i proprietà sono finiti, ma ora non ci potete manco vivere. Pensione di coltivatori di letto, ci faranno 500 euro, questo è tutto, che avranno vanno, 500 euro. La possibilità di mia moglie che è morta erano 300, la 300 mi hanno portato a 200, ma hanno dato 14 euro. Hanno dato 450 euro, che se, ma con 730 euro avete bisogno di queste da fare robe da comprare, che se, non sono niente, solamente che tengo casa di me, tengo casa di antica, eh, tutto un po', ma se non ci potete vivere. È cambiato completamente il modo di, di vivere, è tutta una vita diversa. A che età hai iniziato a lavorare, Angelo? Ah, sì, 17 anni. E fino a che età continuava? Sì, si doveva sempre lavorare, come facevo? Lavorare, ma allora era bello lavorare, perché se io mancava un operaio, o quando avevo lì, ho fatto un altro mestiere, io ho già mai venuto, ho pagato un ringrazio, non mi piace, non c'è nessuno. La proprietà è finita. Oggi a San Mauro ho trovato bene qualche casa, se la comprano i visti forestieri, perché San Mauro è un bel paese, però i proprietari si vogliono bene che si comprano perché non si possono coltivare. Quindi lei ha fatto allevatore e coltivatore, eh, cioè il contadino... Eh, e... eh. Poi che... non penso che mo, prima faceva morto, faceva che era, ma che tu più lo fa, hai da comprare tutto, e che so che c'è un giro. Angelo, quante volte al giorno mangia? La mattina la colazione, io, oh, a mattina ho finito il latte e il biscotto. E io verso i sei e mezza di sette la mattina già mai visto. Mi metto sul terrazzo, mi che la via fresca. Oh. E poi a pranzo la sì, a cena sì. E a pranzo che cosa mangia? Eh, mangia una volta pasta, pasta per giù, una volta pasta eh, con la carne, però facevo tutto. Poi noi mangiamo assai, però mangiamo una cosa, a, a carne. C'è una, una mattina cosa, cosa allora lo rossimo e la mangiamo. Poi ci sono i patate già comprese la signoria, sono già sono preparate, che quando mi siete in un fornello, no, roba fritta no, io roba fritta non la mangio mai, mai perché roba fritta la dà che tengo io, ma io non ho problemi. Questa è quella qua. Ma ti, ah, e poi un'altra cosa che io non, non ci faccio stare, quando dopo ho mangiato, ho fatto la frutta, io senza frutta non ci faccio stare, mi sento male. Poi non bevo liquore, non bevo caffè, non bevo vino, non bevo vino, non bevo, non bevo niente, perché non, non lo sopporto. Ma la frittura non l'ha mai mangiata o adesso non la mangiata? No, ha già mangiata sempre. Ah, ok. Ha già mangiata, però a bere no, se vengo a mettere cose, a bere, mi trovo cose, io no, non, non lo sopporto. E ah. invece vino? Ah? Vino lo beve, vino? No, no, no. Angelo, quante volte invece mangia i legumi? E le gomme mangiamo poco, perché cioè, mangiamo sai, sai, nera per coca, pera. 
E a cena invece cosa mangia? Abbiamo detto ah, che... Ah sì, la sera, c'è cioè, anche la sera che è cosa, facciamo una fetta alle carne. Cioè... Quindi quante volte mangia la carne in una settimana? Ah, la carne in una settimana, due o tre volte. Due o tre volte. Eh. E eh. la domenica fa un pranzo speciale? No, 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 la domenica facciamo la carne nel sugo della, della pasta, che aveva la tua cosa, e eh, la pasta. La carne che è il sugo, quindi? Eh, eh. Okay. E la pasta la fa, fatta in casa? No, la compriamo. Comprata. Che ora già la pasta in casa, la nostra che c'erano quelli anziani a Sapiene fa, e i signorini, non è che lavora tutti, che c'è nessuno che ha E ora la persona anziana, e chi sa perché? E allora a, oggi la pasta che la compri lo stesso fatta, no? E la mangiata, è cambiato tutto, signorini. Come trascorre la sua giornata? La mattina che cosa fa, per esempio, eh? lei? La mattina lei quando si sveglia si mette fuori al terrazzo. Ma io quando ho un po' mangiato e fatto che sembra cerco ho fatto una passeggiata, ho girato, una volta, cammino, non è che sto fermo, mi stavo fermo e non vediamo voi. Va ancora a lavorare in campagna? No, per no, non dicevo, ma non va in campagna, ma che ha passato? No, no, è arrivato a una certa età, non è il fisico mio. Non, non le manca quel lavoro? No, no, manca. lavoro niente, per esempio, mio, mio figlio fu un trattore perché non mi sa che le proprietà, se non resta io, sì, non mi interessano niente. Non mi interessano niente, se da fare, domanda la voglia, se da fare, che se non mi interessano niente, non è più fisico mio, pure all'operai, non mi interessano niente. Io per la verità io tanto un sacco di gente che sono giunti in pensione, sono anziani, che non vanno lavorare più, io segnavo, hanno fidato la pensione, mi hanno aiutato loro a lavorare, ma no, non c'è più quella persona che le aiuta più. Ci cioè, sono i segnali, i segnali per venire la proprietà. Signori, Angelo, cosa, cosa le manca ah. del passato? Che cosa vorrebbe... Eh, che può mancare? Il passato manca nel momento. Eh, lei ha figli? Eh? Lei ha figli? Sì, sì. E questi figli che lavoro fanno? Eh, Silvia sta a casa, eh, Silvia è insegnante, ma no, ha fatto una storia a scuola. E dice, mio figlio Vincenzo fa, fa l'elettricista, va a mettere in telecamera e faccio... Eh, il bianco della luce, fa tutto questo qua. E lavorano anche in campagna, però? Cioè. No, in campagna no. no. Angelo, eh. qual è il suo piatto preferito? I cavatieri. I cavatieri? Eh, gli spaziani a molti. E come li cucina? Come li cucina? Eh, li cucinava, li cucinava, poi ci faceva la carne, con contorno, con il brodo e poi ci faceva con dite, con il brodo. E venivano benissimo. Lei li ha mai fatti i cavatieri, lei? No. <ride> Ci vuole un'abilità particolare? No, 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 io come dire, non mi serve. Per noi di quegli anziani, per noi di quegli anziani, se qualche ragazza ha pigliato il tuo paese, ha fatto qualcosa, allora, ma se no... Quando la... lei era piccolo, cosa le piaceva mangiare da piccolo? La mamma, che cosa gli cucinava? Io quando era proprio piccolo, io non lo so, non posso fare niente. Ecco, ma ci sono cose così, sempre che là. Mi piaceva moltissimo. Ah, mi piaceva ma moltissimo, ma basta e fa giù. Faccio fa, basta e fa giù. E io mi faccio un'altra cosa, che mi piace pure, ma non troppo, che mi... Ah, troppo dolce, pure ma... Ma ora mi piace, non, non mi attengo, ma... Siamo sempre nella giornata, la sera no. Ma, 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 ma mio figlio che ha il pasto e mi mangiava, no? Ma sempre nella giornata, la sera no. Mai la sera? La sera no, perché se va incontro a problemi, i problemi, questo è il caso. Angelo, come si fa a vivere a lungo e bene? A lungo e bene è questo qua, che una persona si deve guardare. Io so che, per esempio, un vino mi fa male, no? Un liquore mi fa male, il caffè mi fa male. E allora io queste cose non mi me ne assento, non mi piglio. Io, per esempio, quando a in casa fanno un caffè, io se me ne posso andare, me ne vado perché mi, se c'è quella con la pastiglia. Io, per esempio, io se non tengo il latte e il biscotto, muro, non ce la faccio a ginare. E mi trovo bene. Eh, che sei? A sera, noi, a, a sera noi anziani, ma mangiamo di meno, quando meno si può mangiare. Cioè se sera mangiamo una frutta, un po' di pane, formaggio e basta. Un giorno mangiamo di più, che io voglio fare una passeggiata, non è che sono in due letto, ma boh, e allora si va benissimo.
invece al pomeriggio non mangia niente per esempio dopo, dopo no ma, ma pomeriggio se, 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 se il giorno ci mangiate una cosa in più ma se no mi piglio qualcosa mi piglio no mi piglio dei biscotti mi piglio le cose mi piglio mi mangio mi, mi, eh. oppure mi faccio una passeggiata mi metto in là e mi mangio passeggiando e dico, eh. oppure mo, eh, c'è una frutta che mi piace di più mi mangio, ripeto una volta mi mangio la frutta questa è la cosa da A me quello che mi piace di più sia il percoca. Il percoca va bene sia il percoca che sia la marmellata del percoca. Ah, secondo me, come dico io, come professione, secondo me è a me due. È, è, è troppo bene. Io non ho tanto idea, perché a te l'altro piace la, la, la marmellata del cerecchio, l'altro piace la procura, ognuno ha le sue idee. La marmellata di percoche la... chi la fa? Eh, per la marmellata la fa mia figlia, Silvia. Sì, la fa essa e poi la da me. Io vado a mandare lì il percoche, no? E compriamo e... e so pane. È magnifico, è... È... È puro so pane. Puro so pane che fa tanto una fetta di mangio, la mazzita in coppa per... Ah, le sentite? C'è molta gente, c'è molta gente che ha la frutta, non la mangia. Molta gente, la frutta l'odia. Non fa le sue idee. Ma la frutta è una cosa importante. Io sono certi dottori che fanno. Eh, la frutta è importante. Qual è un suo ricordo legato al cibo oppure a un piatto speciale che sta nel suo cuore? Per me, quello che mi piaceva a me, proprio a pazzo, che mi muovo, che mi muovo, sono i cosi, gli argentini, i pesci, pesci piccoli piccoli. Mia moglie e i figli, noi i caldi ci mangiavamo. Ma per esempio abbiamo l'uomo di ramirze perché hanno troppo cose, non c'è chi... Eh, eh, cioè, non, 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 non vengono fatti più. Eh. E si ricorda un momento eh, in cui vi raccoglievate tutti intorno alla tavola a mangiare? Sì, a sì, eravamo tutti, sì, sì, sì. Qua se lo so, mi è Natale, dopo prima dell'anno, lo facevamo tutti in angolo, se avevo usato questo sistema qua. Perché mio figlio, per esempio, c'è cioè, Anna che è sposata e abita ad Agropoli, oh, eh, sono i bambini, ma quando è il Natale o prima dell'anno a Pasqua e Pesce, ci avevamo tutti quanti. E tutti quanti fanno, chi mette la tavola, chi fa cosa, chi fa, chi fa l'altro, per fare la tutti. Eh. Questo... Io, per esempio, no, io, per esempio, se già metto la tavola, sono in gamba. Però a posto un piatto, ma, ma la fa sì. Ma se già metto un tavola, già lo va, già metto, lo preparo tutto. E quando lei era bambino invece? Eh, il quanto speciale che, che si facevano prima, so che si facevano pure per prima, so, che i dolci, beh, dolci fatti in casa, certo pizza dolce con crema, di grama da latte, crema a cioccolato, quindi erano dolci magnifici, e poi, e poi si faceva pasta, si faceva a ragù, poi l'altra pasta arrossita con fuoco, eh, un fuoco in casa, no, che rimuovava, mm. no? Allora, si trovava a pranzo, non si va alla tigna, e poi un coppo si trovava così a casa, e veniva speciale. E, 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 e quando si faceva questo? E faceva in occasione della festa. In occasione della festa faceva questo. La festa della Madonna Dolorata, che è casa a si dice, allora si facevano dei pizze grandi. Chi la faceva grande? A chi bisogna aveva bisogno? A me c'era uno che faceva due. E veniva fatta tutta in casa. E lo, e, e costa non lo so, in un forno, un si viveva a casa mia, non si faceva il pane, ma prima si faceva il pane fatto in casa, perché c'era il grano, lo facevamo, e faceva il pane fatto in casa. Chi lo faceva? Eh, mia moglie. Sempre sono. Mia moglie, sì, perché per un momento c'era mia sorella, non era troppa pratica del forno. E allora, poi mano a mano, mano a mano, si... Se ne andate con te, che lì facevamo un sacco di grano. Facevamo. A mio fratello che stava a Napoli e studiava, però mandavamo un pane, non lo compravo pane. C'era il pullman la mattina, ma stiamo nello scato e poi c'era un facchino che lì ha portato il pane a due abiti a mio fratello. Ma nessuno toccava niente, e dico un particolare. Il mio fratello stava a Napoli e studiava. Noi mandavamo i soldi, papà, ah, pensiamo, i soldi che lo servivano pure a mio padre li mandava. Cioè, li mandavamo pure. Lo dicevamo a lui, in dove scatole, ma mai che mio fratello ha detto, non c'è avuto un scatole e se ne hanno rubato i soldi, mai, quello loro non ti invi d'oro, a tutte parti. E lui ha detto, erano ti invi d'oro, d'oro, ma che si può mettere? Ma che vuol dire? 
quando sono sposato sono venuto a fare un viaggio, sono stato a Napoli, ma il povero cammina, ma chi ti ha detto di dire, ma chi si permettiva di fare qualcosa, chi si permettiva di ma... Questo oggi non esiste più, ma neanche in paese. Voi pensate che in paese c'è ancora una chiesa della Tannia che dice buongiorno, buonasera, come stai? Ma la gioventù non manca salute. Eh, salute con rispetto, con educazione, anzi il suo lì deve essere più intelligente di noi. Cosa vorrebbe dire ai giovani? No, no, per no, per no, 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 no,